Всем привет, друзья! Решил вам похвастаться, как у нас с погодой. Ну и заодно что-то показать, рассказать вам абрикосик. Видите, розовенькое уже такое все на абрикосиках. Еще до конца не распустилось. И вообще у нас э, жутко колбасит погоду. Даже, э, Днем, ой, ночью у нас плюс 5, а днем под тридцатку. Ну, я вам с коротким рукавом, ну, в футболке, получается, иду. У меня тут квест такой, знаете, пришел. Ну, пришло это уведомление, чтобы да, счетчик газовый поменять, время вышло. Пошли, поехали туда с Лешиком, там что-то поменять. Чтобы поменять, надо новый договор заключить. Приехали домой, взяли документы, поехали, заключили новый договор. А, оказывается, услуга платная, замена счетчика. 1266 рублей стоит. Плюс надо купить счетчик новый, ну, чтобы раз в 10 лет его менять. Чтобы не этот на поверку сдавать, потом войти забирать. А так, ну, все переоформили. И сейчас надо в понедельник придут, это у нас 16 числа придут менять. Надо, чтобы уже счетчик был дома и... Квитанция была оплачена. А, в общем, такой, такая дуристика. Вот с работы вышел, иду до банка, думаю, покажу вам погодку. Стало интересно, теперь мимо Жека проходишь, ни очередей, ничего нет. Лешек паспорт менял, ему справка нужна была из Жека. Он пришел, 5 минут, получил справку, вообще очередей нет, и так прикольно. Как раз проходим мимо Жека, я вспомнил, а, вдруг вспомнил, что вот он у нас Жек. Здесь одна часть, а здесь вторая какая-то, там они разные. В общем, вот так, погода, конечно, бесится, пипец, зелень поперла. Со всех кущей. Трава видно свежая. Сейчас покажу. А, по поводу нашей поездки в Ростов, друзья. Заказали билеты мы уже. Ну, это я уже говорил. Туда на самолете 20-го, оттуда вечером 22-го на поезде. И уже забронировали номера. Гостиница в Ростове называется Что-то там парк отель Ростов. Два одноместных номера мы заказали с маленькими кроватками. Ну, такие самые бюджетные. Получается на две ночи. Ну, с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье. А с воскресенья на понедельник ночь мы все равно будем ночевать в поезде, поэтому забронировали. Вот здесь прям тоже зацвело. Видите, абрикос зацвел, вот алыча пробивается, слива. А абрикос даже старые деревья большие, вот уже верхушки зацвели. Молодые, ну те, что поменьше деревья зацвели, уже так посерьезнее. И коты орут. Ну что ты орешь? Все, замолчал. Сирень тоже прет. Такие только вот вроде, только-только почки были уже. Пораспускалась он, смотрите как. Офигенски. Ну и погода, конечно, радует. Единственное, что ее колбасит от 30, ну, грубо говоря, до нуля. А на следующей неделе есть еще и заморозки пару раз. Ну, иди там тоже абрикосы позацели уже все. Клево. Вес она. Поймался на мысли, что я этой дорогой уже год не ходил. Как-то не надо было ни в банк, ну, никуда. И 
Сейчас прошел, ну, во дворах уже вот эти желтенькие, как это называются, нарциссы, что ли. Ну, в общем, как-то они называются, я не любитель цветов, поэтому и название не знаю, но тоже зацели уже желтенький он везде. Так же, как абрикосики. Да, он эти желтые. Не знаю, не помню, как называется. Сегодня пятница, завтра суббота, если будет такая погода, поедем, прокатимся куда-нибудь к морю. Ну, куда-нибудь недалеко. Может быть, Николаевку съездим. Пишите в комментариях, съездит, не съездит. Показать вам морька. Ну, уже весеннее. Должно быть уже с такой погодой, должно быть очень красивого цвета. Мы со Слежиком сидим, думаем, куда въехать, ехать, не ехать, в общем. Такое себе. Ну, а вы, да, пишите комментарии. Потом как, фух, я иду, и уже жарко мне. Там, где мы обслуживали всю нашу технику, ну, на работе рабочую, теперь открылся центр здоровой женщины. Центр здоровья женщины. Вот так вот называется. Вот так, в общем, называется. Семина. Ну, не знаю, что там делают. Но открылся теперь вот такой он там. Вот так вот выглядит. И мы теперь обслуживаемся совсем в другой фирме. Там, где нас еще толком э, никто не знает. И вы знаете, что я только что увидел, что вот стоит Dodge Charger. Прям смотрит на меня, и я в шоке. Как я мог его сразу не заметить. Это не Charger, а Challenger. Ну, а я, в принципе, дошел, куда мне надо. Вот банк РНКБ. Российский, там, какой-то коммерческий банк. Российский, национальный или... Ну, не помню какой. Короче, <laughs> короче, РНКБ. Друзья, кто в Крым приезжает, этот банк обслуживает карты Сбербанка. По-моему, последние уже пару месяцев без комиссии. Так что, ну, любой банкомат, а это самый... Самая крупная сеть банкоматов у него именно. И вообще он самый крупный получается у нас на, на полуострове. Поэтому у кого сберовские карты, они обслуживаются без комиссии в банках РНКБ. Вот отделение одной из них на Севастопольской, куда я и добрался. Сейчас пойду быстренько оплачу квитанцию, это чтобы прикрепить к счетчику. И пойдем обратно. А на Севастопольской, как всегда, у нас пробки, тянучки. В общем, тут вот еще немножко едут, там уже практически стоят. В общем, Севастопольская пятница <смех> это сейчас время половина второго где-то ну может ближе к двум часам в общем вот такое движение печально <смех> поэтому на машине днем выезжать в город это ну не знаю себе дороже мы если куда-то едем выезжаем рано утром и то по объездным по объездным быстренько и валим а так вот по городу и весь город вот так то в одну сторону все стоит то в другую симферополь постоянные проблемы с пробками Одно слово, пятница 13 очереди, пипец, полчаса здесь надо будет просидеть, а то может и больше, чтобы заплатить одну квитанцию. Это просто. Помимо того, что они еще и комиссию возьмут, 100% рублей 200 там, так еще надо ждать через знаю сколько. А время рабочее, между прочим. И вот такое отделение, один, одна касса работает, одна касса, один специалист. Но специалист ушел на обед, я как бы не против обеда. Ну, блин, одна касса, это вообще, и человек еще 7, наверное, впереди у меня вышел подышать, жарко, в отделении они там топят, ну, до сих пор, не знаю, мерзнут, видимо, вышел подышать воздух, а, -а, -а пчела, 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 пчелы обезумели, летают уже, а, ну, в принципе, да, все цветет, им есть чем теперь поживиться, поэтому они, а, в общем, жду пока. Очередь моя придет. Минутная операция, ребят. Минутная заняла, заняла почти час. Ну, больше 45 минут. Чтобы за минуту все заплатить. Это просто дичь. 
Фух, ну погода по-прежнему великолепна. Фух, теперь быстренько добраться до работы. И, ну и в принципе и все. И можно спокойненько заканчивать рабочую неделю. А вечерком думать, куда ехать завтра. Сейчас дойду до работы. Включусь, может, Лешка вам покажу, не знаю. Я покажу. О, жесть. А вот и Лесик. Жарко, пипец. О, чё, киношку смотришь? Все, ребят, добрались. Фу, заплатили, оплатили. А, в общем, все как всегда. Такой у нас получился. Болтопрогулочный весенний влог. Фу, хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в новых роликах скоро. И будет интересно. Да прибудет с вами сила. Пока.